കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ബി എ എക്കണോമിക്സുകാരുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർ കോഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് ടു അതായത് ക്യു ടിയിലെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ മൊഡ്യൂളുകളിലെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ചില വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇനിയും ഇടാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ വേഗം തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്സാമിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കാം സോ വൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൻ്റെ മീനിങ് നേച്ചർ എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് അത് വളരെ ചെറിയ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുള്ളൂ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ കമ്പാരിസൺ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് സോ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മറ്റ് സബ്ജക്ട്സ് കൂടി കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊക്കെ കാണുക പിന്നെ സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും തരാണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാം സോ നമ്മൾ വൈറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് വെയ്സിലൂടെയാണ് ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ബ്രോഡർ സെൻസിലും രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് നാരോവർ സെൻസിലും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ബ്രോഡർ സെൻസ് അതായത് കുറച്ചുകൂടി വിശാലമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നാരോവർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ഇടുങ്ങിയ രീതിയിൽ അപ്പോൾ വൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മേ ബി ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ഇൻ ടു വേസ് ഇൻ എ ബ്രോഡർ സെൻസ് ഇറ്റ് റഫേഴ്സ് ടു ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ബൈ വാട്ട് എവർ മോട്ട് കളക്റ്റഡ് ബ്രോഡർ സെൻസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അതായത് ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കണക്കുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ അതായത് ഈ ബ്രോഡർ സെൻസിൽ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ഇതിൽ പോപ്പുലേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നോക്കൂ ഇൻ എ നാരോവർ സെൻസ് ഇറ്റ് റഫേഴ്സ് ഓൺലി ടു ദ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ദി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ബേർത്ത് ഡെത്ത്സ് ആൻഡ് മാരേജസ് അതായത് ഇപ്പോൾ ബർത്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഡെത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മാരേജ് രജിസ്ട്രേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലാണ് നാരോവ സെൻസിൽ പറയുന്നത് അതായത് നാരോവ സെൻസിൽ വൈറ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇനി എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ ഹാസ് ടു ആസ്പെക്ട്സ് അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡി ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ സ്റ്റഡിക്ക് ടു ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ അറ്റ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം അതായത് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അതായത് ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈമിൽ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ചേഞ്ചസ് ദാറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് എ ഗിവൺ പീരീഡ് അതായത് ഒരു കാലയളവിൽ പോപ്പുലേഷന് എന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്ന് പഠിക്കുക ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്രോത്ത് ഓർ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ രണ്ട് ആസ്പെക്ട്സിൽ പഠിക്കാം ഒന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് ടൈമിലും പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിലും പഠിക്കാം ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കാം ഹ്യൂമൻ പോപ്പുലേഷൻ പഠിക്കാം ഇനി എന്താണ് യൂസസ് ഓഫ് വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ആ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ യൂസസും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മാർക്ക് അതിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഹൈലി യൂസ്ഫുൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഈസ് ബിൽഡ് അപ്പോൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫി ഇൻ ദി കൺട്രി ഇപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു
ഹർബൻ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഇൻഡിസ്പെൻസബിൾ ഫോർ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദ സ്കീംസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അതർ സിവിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി ഹർബൺ ഡെൻസിറ്റി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫാമിലി പ്ലാനിങ് അതുപോലെ സിവിക് ഇമ്മ്യൂണിറ്റീസിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹെൽത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കീംസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ അതായത് റീജണൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ത്രോസ് ലൈറ്റ് ഓൺ റീജണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ അനലൈസിങ് വീരിയസ് ആക്സ്പെക്ട് ഓഫ് സൊസൈറ്റി വിച്ച് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സച്ച് എസ് ഹെൽത്ത് ലേബർ ഫോഴ്സ് ഫിഡോസ് ഓഫൻസ് ഡിവോഴ്സസ് എക്സെട്രാ അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രാദേശികപരമായിട്ടുള്ള ജനസംഖ്യാപരമായിട്ടുള്ള കാരണങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചേഞ്ചസ് അതായത് റീജണൽ ഡിസ്പാരിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡാറ്റ ഓൺ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി അറ്റ് വേരിയസ് ഏജ് ലെവൽ ഈസ് ഹെൽപ്ഫുൾ ഇൻ ആക്ച്വലിയൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓൺ റിസ്ക് ഓൺ ലൈഫ് പോളിസീസ് അതായത് ഈ ലൈഫ് പോളിസീസ് കാര്യങ്ങളിലുള്ള റിസ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലൈഫ് എക്സ്പെക്ടൻസി ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഈ ലൈഫ് പോളിസീസിലുള്ള റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാത്തിനും ഹെൽപ്ഫുള്ളായിരുന്നു അടുത്തത് ദ വൈറ്റൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആർ വെരി ഹാൻഡി ഫോർ ഓത്തൻറ്റിക്കേഷൻ ഓഫ് സം വൈറ്റൽ ഇവൻസ് ഓഫ് ബേർത്ത് ഡെത്ത് മാരേജസ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ബേർത്ത് ഡെത്ത് മാരേജസ് അതൊക്കെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ഇതൊക്കെ എത്രയാണെന്നൊക്കെ തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്ന വീഡിയോസിലെ മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ മോർട്ടാലിറ്റി എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്